Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Elas. A cidade de Caxias do Sul está em clima de Feira do Livro. E nós te convidamos a entrar no clima também com um bate-papo muito especial. Nós estamos recebendo as convidadas, a secretária municipal da Cultura, Cristina Nora Calcanhoto, aqui ao meu lado, a coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura e uma das coordenadoras do Feira do Livro, Natasha Reck, e a amiga do livro, Aline Luz. O programa de hoje acontece no Teatro Municipal Pedro Parente, dentro da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, do ladinho da Praça Dante Alighieri, onde acontece a Feira do Livro. E hoje vamos falar com as mulheres que fazem a Feira do Livro acontecer. Secretária Cris, né? minha xará, conta qual que é a importância da Feira do Livro à cidade, que sentimento que move as pessoas a virem à Feira do Livro e toda a cidade, enfim. Conta um pouquinho para nós disso que vocês, desse trabalho que vocês realizam, do intuito. Então, né, a Feira do Livro é um dos momentos sempre mais esperados do ano, né, por ser um dos maiores eventos literários aqui da Serra Gaúcha e que sai um dos mais importantes do nosso estado, né. E então, assim, para nós é sempre é, uma expectativa muito grande. É um período de muito trabalho, né? Em que, a partir do momento que termina uma feira, a gente já começa a organizar a próxima. E sempre com muito cuidado, né? Que é um evento que realmente, para nós, é muito caro, né? A gente pensa em todos os detalhes, cuidando muito da programação, né? Para que seja voltada para todas as pessoas, para que ela seja diversa, para que ela seja acolhedora, convidativa, porque justamente a gente precisa cumprir o nosso objetivo, né? Que é fazer com que o livro se aproxime de todas as pessoas, né? O nosso intuito principal, né? É incentivar a leitura, fazendo com que as pessoas vejam nela uma maneira de se aproximar não só da arte, mas de também entender um pouco melhor a vida, né? É, o livro é a protagonista, né? Mas não é só o livro, né? Tem várias atrações culturais. Quer falar um pouquinho só de como que tem, que a feira traz também? Perfeito. A gente faz uma programação muito intensa, né? Com diversas atividades artísticas que permeiam a dança, a música, o teatro, as artes visuais. Sempre protagonizando o livro a leitura e a literatura. A ideia, justamente, é fazer com que tenham mais atrativos para que as pessoas venham até a Praça Dante Alighieri e aproveitem né, os descontos, aproveitem as contações de história, os bate-papos e se aproximem também dos autores, né, que as vezes as pessoas acham que eles são intocáveis e eles estão aqui do nosso ladinho. Certo. Natasha, são 17 dias né, de Feira do Livro, é uma programação e, e tem quase uh, atrações de hora em hora, né, podemos dizer. Quando que, ela, quando que a feira começa a ser pensada? Bom, a Cris falou que quando acaba uma, já começa a pensar outra, né? Porque todo mundo vê pronto e nem imagina todo o trabalho que dá para reunir todo esse pessoal, reunir tantas atrações. Como que é essa, essa loucura de montar uma Feira do Livro? Então, logo que termina essa feira, né, a gente já começa os preparativos para a próxima, porque envolve uma logística bem grande de organização. Então, a gente já entra em contato com os escritores né, que a gente quer trazer para a Feira do Livro, inicia as negociações, que tem um grande trabalho envolvido. Né? Então, a gente faz toda a curadoria, inclusive dos livros que vão fazer parte dos projetos. E esse ano, a gente tem uma programação bem recheada, bem extensa. Então, a gente já começa as tratativas na sequência, assim, terminou a feira, a gente já começa a planejar a próxima. Esse ano, então, a nossa programação está trazendo grandes escritores e escritoras, né, para a feira. Então, a gente tem a Ilana Casoy, que já participou, a gente tem a Giovana Madaloso, que é premiada, a Micheline Verunschke, a Daniela Arbex, e isso tudo demanda um trabalho bem grande, né, de vinda deles e de mobilizar também a comunidade que está acontecendo a feira, que essas pessoas estão aqui conosco e é muito bacana ver todo esse trabalho sendo concretizado assim durante a feira do livro. 
E conta como que é os bastidores, quem que faz esses contatos, como que a equipe se divide em tudo isso? Sim, a gente tem o programa permanente Estimula a Leitura, né, que ele pertence ao Departamento do Livro, Literatura e Leitura, uh, e nossa equipe, então, ela faz toda essa parte de logística, de, de contatos, de organização também, porque a gente mobiliza um público bem grande de escolas, então, também, toda essa movimento para o pessoal vir até a feira, né? Faz uma aproximação com as escolas para os estudantes também, durante a semana daí, né? Daí, que... Durante a semana é bem intenso com as crianças, assim, uhum. criança, adolescente. A feira não para, né? Não para. <risos> Qual que é o horário da feira? É das nove e meia às dezenove, de segunda a sábado, e no domingo é das doze às dezenove. E vocês ficam direto? Direto. <risos> e esse é o horário que as bancas estão abertas, mas às vezes tem uns bate-papos que eles excedem um pouco esse tempo e é super bacana porque tá dando um público muito legal, assim. Então é bem... Bacana. É legal porque a Feira do Livro não é só venda de livros, tem toda essa aproximação, esse incentivo à leitura, né? Hum. E a Aline é a amiga do livro. Aline, conta como que é ser a amiga do livro da Feira do Livro deste ano. Nossa, é uma honra imensa, assim, a minha relação com a feira já vem há um tempo, assim, e, e essa relação de saber como é, que, como é que acontece o antes, né, porque a, a convivência com o pessoal do PBO é, é grande, né, então... Uh, saber que o quanto ela é trabalhada, o quanto ela é pensada, o quanto ela é programada, o quanto ela é uh, né, querida por quem está aqui na, nos bastidores, é, isso tem uma, uma, um, um peso muito grande para mim, enquanto amiga do livro. Né? Saber de toda essa caminhada e chegar aqui, e além da, de amiga do livro, estar palco, contar histórias para as crianças, está uh, é, sendo incrível, assim, uma experiência para a vida. Aline, você também é, uh, compôs o jingle, né, da, da Feira do Livro deste ano. Sim, deste ano, do ano passado. Ah, eu... já tem um histórico <risos> grande, então. então <risos> Porque, para mim, eu, eu tenho essa facilidade, né? Para mim, as histórias normalmente viram música <risos> e vice-versa. Então, para mim, foi muito significativo. O, o tema me chamou muita atenção, tanto desse ano quanto do ano passado, que foi incrível. E eu disse, não, isso tem que virar música, né? Então... Foi com essa ideia. E, é, e o tema da, da, na leitura Nos Encontramos é justamente uh, aquilo que a gente trabalha, né? O chão da escola, com as crianças, é, esse encontro do leitor com, com o texto preferido, com o livro como um brinquedo preferido. Então, é isso, assim, para mim... Foi o, a síntese do, de tudo que eu acredito na leitura Nos Encontramos. Eu achei lindo mesmo o tema de, dessa edição, que é na leitura Nos Encontramos. Tem o cartaz aqui atrás. E como é que vocês chegaram até esse tema? Aí a, a Natasha <risos> pode trabalhar, falar sobre isso. Isso. Uh, a gente todo ano pensa num tema para a Feira do Livro, né? E esse ano, na leitura Nos Encontramos, a gente pensou nele. Porque os livros, eles fazem a gente se encontrar, às vezes, com nós mesmos, né? A gente tem a leitura ali, aquela leitura faz a gente, reverbera na gente. Então, tem essa parte. A gente também, com a leitura, a gente pode encontrar o conhecimento, né? E uma feira de livros, acho que faz todo mundo se encontrar, né? Tanto com os livros, quanto com o outro, num bate-papo. Então, a gente vê muita gente se abraçando ali, que na época da feira você acaba se encontrando. Então, acho que esse tema, como a Aline disse, sintetiza tudo isso. Cris, e a identidade visual, como é que foi a escolha da Feira do Livro? E a gente sempre, de longa data, né? A gente tem uma parceria com o Desalinha, que é do curso de design da Ux, é capitaneado pela Prof. Aline, que uh, pensa, a partir do briefing, né? Dado pela diretoria do livro, é, essa estética, né? Que depois vai se desdobrar em todos os materiais. É, então, eles nos apresentam uma proposta onde a gente uh, faz algumas sugestões quando tem a ser feitas, né? E depois a gente desdobra todos esses materiais que ficaram lindíssimos, né? Então, é o bottom, a eco bag, o cartaz, o banner, os marca-páginas, que tá todo mundo atrás deles, né? Porque também, uh, ao longo desses anos, começaram a ser artigos colecionáveis, justamente em função dessa... Da beleza que eles ficaram, né? 
Então, assim, é mais um é, dos itens, dos elementos que compõem a feira que são pensados cuidadosamente, assim, porque eles têm que ser muito convidativos, né? E a gente sempre pensa em algo bem lúdico, né? De acordo com a temática, para justamente aproximar. Sim, as meninas estão aqui com a programação na mão. E é um livro de programação, eu fico chocada. Quando eu recebi, eu olhei e disse, nossa, é muita coisa, muita coisa mesmo. Vocês dividem, assim, a parte infantil, a parte a mais adulta... É, são 17 dias, né, Natasha, ininterruptos, então é, a ideia era justamente essa, fazer a programação quase que de hora em hora e contemplando é, diversas temáticas, né, diversos segmentos, diversos públicos-alvo, né, para justamente que todos sejam contemplados e tenham o seu momento, né, então sim, né, tem bastante coisa voltada para a infância, uh, mas também para idosos, adultos, adolescentes, né? Eu sei até porque meu sobrinho de 15 anos me ligou e, Tite, eu vi uns negócios bem legais, quero me organizar para ir. Como é que faz? Tem que pagar ou é só chegar? É só chegar, é só chegar. Ah, Aqui é importante é tudo... reforçar que é Isso, gratuito. Isso, né? acessível, gratuito. E aberto, né, a toda a comunidade. E na Praça Dante Alighieri, que é um lugar onde tem ônibus pró próximo, né, as paradas, é, Uber para com facilidade, lugar também de passagem, né, muita gente passa aqui pelo centro, então a ideia também é que a gente possa receber pessoas dos, de todos os cantos da cidade. Certo. Uh, e eu acho que para encerrar esse bloco, a Aline podia cantar o Dingo, né? Que eu sei que tu gosta de cantar, né, Aline? Então, eu acho que podia cantar um pouquinho para nós, para a gente conhecer também o Dingo e, con e contar como é que tu se inspirou para esse, antes de cantar, né? Como é que tu se inspirou para esse Dingo? Então, olha só. Uh, normalmente eu faço as músicas com o meu esposo, que é contrabaixista. Nós tocamos em família, né? Então, eu e a minha filha também, às vezes, sobe no palco, canta com a gente e tal. Ela gravou o jingle também, no, no refrão ela, que é a voz dela também. Então, acontece desse jeito. A gente se reúne e começa a pensar e a brincar e acaba surgindo. E eu pensei na letra, justamente na questão da leitura, nos encontramos. E na, na letra a gente fala que ela, uh, o livro é um encontro de letras e pontos, de vista e pontos finais. Né? porque é essa coisa de que o livro é esse objeto democrático de que pode ser lido de muitas formas cada pessoa que lê tem uma leitura própria de acordo com as suas vivências então é, é isso esse, o livro é um objeto de, de democrático ao extremo assim, né? porque cada um lê e interpreta do seu jeito e, e eu acho que é isso mesmo né? foi essa a inspiração para a música então vou cantar sem acompanhamento meu Deus, meu Deus que... <risos> improvisar ah, vamos, lá, vamos, lá, vamos improvisar <risos> O livro é um encontro de letras e pontos de vista e pontos finais. Partida e chegada, história cantada, é porto, é colo e é mais. Da voz que é minha, que é tua, que é nossa, das vozes ancestrais. Yeah. Na leitura nos encontramos na Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em gestão, formação de professores, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Conheça as ações, faça parte desse compromisso. A alfabetização é o primeiro passo para uma educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. 
já fizemos muito na educação. E agora, vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. De volta com essa edição do programa Entre Elas, que acontece aqui no Teatro Municipal Pedro Parente. Esse espaço que existe desde 82, então aí praticamente 41 anos de existência, né? Muito legal esse espaço que a gente tem aqui da, da cidade para a cidade. E as nossas convidadas, secretária municipal da cultura, Cristina, amiga do livro, Aline Luz, e a coordenadora do PPEL, Natasha Reck. Então, uh, Cris, conta para nós como vocês avaliam a participação dos escritores, principalmente escritoras mulheres, né? Que, que tem, a gente tem bastante escritores caxienses, acho que é muito legal enaltecer o trabalho né, desses escritores aqui. Como que você vai avaliar a participação deles e esse acho que, crescimento das mulheres também na escrita? Isso. Então, é preciso dizer né, que nós mulheres estamos muito bem representadas, né, uh, não só atualmente na nossa vida em sociedade, mas também representando aqui na nossa Feira do Livro. Né? Então, realmente vem crescendo a participação de escritoras mulheres. É, nós temos um número grande delas, por exemplo, nas sessões de autógrafos, nas contações de histórias... É, nos bate-papos e também nas nossas convidada, convidadas âncoras da feira, né? Que são mulheres também. É, é justamente é, a força do feminino é, vindo trazer temáticas que são muito atuais, né? E que atraem também um grande número de pessoas justamente pela dada importância desses temas, né? É, a Natasha também, né, uma mulher representativa nessa feira, que é uma das coordenadoras, né, então também que traz essa força, uh, Natasha é aguerrida, né, é braba, é decidida, é firme nas suas decisões, né, Natasha? E com ela, traz essa força que a gente vê aqui na programação. É, então, é... é Uh, é, é dada, né? É dado esse cuidado, né? Que a gente tem em chamar também uh, mulheres que sejam uh, sejam a voz da sociedade, né? Uh, a gente inclusive tem a nossa ex-patrona que é também uh, mulher e que ela está presente diariamente na feira. Eu tenho brincado com ela, com a Maia Falks, né? Que esse ano nós temos dois patronos praticamente. Uhum. Né? A Maia foi entrevistada Perfeito, por nós. Perfeito, porque o Chico super, né? Atuante, muito participativo, mas ele está com braço direito também bem importante ali que tá sendo super legal nessa feira, né? É quase assim, ó, que ela não largou o osso. Ela disse que ia passar a faixa, mas acabou não passando bem passado, né? Isso tá bem legal também. É legal quando eles têm esse amor, demonstra essa mano, a gente percebe esse amor, né, no trabalho que eles desenvolvem. Totalmente, sabe? E a Feira do Livro é isso. É o engajamento, né? É, e justamente nessa feira, né? Uh, que é realmente a da retomada, né? Porque depois da pandemia, a gente teve uma durante a pandemia, em, no dia em que fechou para a bandeira preta, né? Uhum. Uh, depois, uh, que depois veio uma híbrida, é, parte presencial e parte online, e agora essa totalmente presencial, então, e de fato, assim, tá tendo muita adesão, muita participação, os números estão mostrando isso, né? Inclusive deixando os livreiros muito felizes, porque os livreiros e as livrarias são uma das razões, né, da gente realizar essa feira, para que a gente possa incentivar a leitura com os descontos, né, e também valorizar a presença das livrarias na nossa cidade, num momento em que tem muitas livrarias fechando, né, nesse momento onde muita gente lê online, né, e onde também o, a compra de livros está muito facilitada por outros meios, né. 
sim, pela internet, né? Então, é uma forma também de valorizar esse trabalho dos livreiros, dos escritores, dos livreiros e trazer a comunidade para perto do livro. Perfeito. E também lembrar, né, que nós temos um número grande de mulheres também como livreiras, né? Inclusive, a presença da própria presidente da Alca, que realiza a Feira do Livro juntamente com a Prefeitura Municipal, que é a Associação dos Livreiros Caxienses, que é a Maria Helena Lacava, muito participante, também outra mulher de fibra, né, que temos aqui na nossa cidade, atuante e que defende a feira, né, e a própria e as próprias ações do da diretoria do livro, literatura e leitura, uh, de todas as suas formas, né? E em todos os seus programas, né? Cris, bom, a, a feira tem é, a 39 edição, 39 edições, né? Eu me lembro de vir pequenininha para a praça na Feira do Livro, né? Uh, como vocês acompanham essa transformação da Feira do Livro ao longo dos anos, né? Essa coisa agora a gente tem um pouco da, da competição com a internet, um pouco também da era digital, que o pessoal acaba deixando de ler para ficar na, né, em redes, enfim. Como que vocês avaliam essa transformação da feira? É sempre um desafio, né? E cada ano é um ano, né, Cris? Porque é, a gente também depende de investimentos, né? Então, ela teve um crescente, né? Assim, é, visível. Então, a gente sempre amplia, aprimora a gente não chega nunca à perfeição, a cada edição a gente verifica que tem alguma coisa a ser melhorada e é assim que a gente trabalha. E conforme os investimentos que se tem, a gente busca também novos via leis de incentivo à cultura ou ainda patrocinadores, apoiadores, colaboradores, que isso não para. Inclusive, já aproveito o momento para dizer que se tiverem investidores que pretendam e gostariam de estar conosco no, na quadragésima feira que se realizará o ano que vem, a gente fica à disposição já para conversar, porque muito depende disso, né? De quanto a gente consegue investir, porque ela é um programa próprio, permanente, da Prefeitura Municipal e da Alca, mas também depende des, dessas parcerias para ampliar a programação, né? E como a gente... Pra continuar também. Perfeito, uhum. e para continuar continuar é, e além disso né que a feira ela é formada uh, não só pelos 17 dias e por toda essa grande estrutura que a gente vê aqui mas também por programas e projetos que duram, né, todo o ano, eles têm uma continuidade, porque eles têm eventos preparatórios para a feira, então isso também depende de valores, né, a Natasha pode falar melhor sobre isso, né. Ah, Natasha, eu queria que você contasse para nós do passaporte da leitura, né, porque a gente sabe que a formação dos leitores começa muito na escola, quando tem aquelas matérias que tem que ler os livros, né, então como é que vocês, como é que é a forma de incentivo que vocês têm, que vocês levam para as escolas aqui da cidade? Sim, então o nosso principal projeto né, de incentivo à leitura e formação de leitores nas escolas é o passaporte da leitura. A gente consegue contemplar por ano 44 escolas aqui do município, né? A gente sempre prioriza as escolas públicas e essas escolas, então, elas recebem um kit com os livros do escritor que elas vão participar do bate-papo. Então, logo a gente que fecha a nominata, a gente já abre inscrições para as escolas que desejam participar. Uh, adquire os livros e entrega para as escolas. Assim, os estudantes eles conseguem fazer a leitura prévia e quando eles vêm para o bate-papo aqui no teatro, eles estão afiados, assim, cheios de perguntas, ansiosos para conhecer também o escritor, as escritoras. Então, é um momento muito bacana. São feitos 22 bate-papos durante a feira do livro, assim, com os escritores. Uh, esse ano são seis escritoras mulheres, né, do Brasil inteiro, aqui de Caxias também, do Estado, e esse teatro aqui fica quase lotado de criança, assim, ansiosa para conhecer o escritor. Aqui cabe 350 pessoas, mais uhum. ou menos, né? então é bastante. É bastante criança, e eles vêm, assim, é, é encantador, assim, a carinha deles chegando, conhecendo, que muitas vezes não conhece o espaço do teatro, da Casa da Cultura, e tem, tem toda essa parte também de eles estarem conhecendo esses espaços. E o momento de bate-papo com o escritor é maravilhoso. 
E não para no passaporte. É bem emocionante, sabe? Isso. E não para no passaporte da leitura, né? A gente tem a maratona de contação de histórias também, que é um dia intenso, assim, dedicado à contação. A gente tem aqui a Aline, que fez a sonoplastia da maratona esse ano. Foi incrível. A gente teve as contadoras, assim... Uh, participando também, contadores, e o teatro lotado, assim, cheio de gente para ouvir histórias e brilha os olhinhos, né, Aline, quando eles estão ouvindo, né? Nossa, brilha, o rosto, o rosto das crianças é o melhor, e eu, e eu disse ontem que na, quando a gente tá como contador no palco, eu pelo menos, meio que a gente entra num estado de alfa, assim, então tu acaba não enxergando muito o rostinho das crianças, porque tu tá concentrada naquilo. E ontem, na sonoplastia, eu tive a oportunidade de ver de outro ângulo, né? Então eu pude perceber muito mais esses rostinhos, muito mais essas reações e foi assim emocionante. Ontem estava realmente um dia incrível, assim. É um Sim, porque especial. outro dia até eu perguntei para Aline, né? Eu disse, ai, eu sou super emotiva, assim. E eu disse, ai, Aline, eu me emociono sempre, né? Quando eu vejo essa criançada e tal. E eu disse, eu queria saber dela, né? Como que é ver do palco isso, né? Porque eu tô sempre na plateia. É, não é, e é isso mesmo, a gente meio que entra num estado de alfa, assim, porque tu precisa se concentrar, tu precisa pensar na história, tu precisa pensar nesse retorno do público, né, então pra mim eu preciso desse, desse, desse bloqueio pra conseguir dar conta, mas ontem foi muito emocionante de ver as crianças e a participação das escolas foi muito, muito, muito intenso. E Aline, as... quer falar? Desculpa, não, Natasha. E só não... complementando que a gente nota que as profs, ela tem, tem todo o engajamento delas por trás, porque elas também acreditam na importância da leitura. Então, tu vê as profs muito envolvidas no projeto, assim, então isso tudo é bem gratificante, assim, é, é muito lindo de ver as crianças aqui no teatro, assim, para os bate-papos, para a contação de história. E eu acho importante mencionar também que a gente tem o ProLer, que está já há 30 anos aqui sem parar em Caxias, que é um projeto que ele visa formar os mediadores de leitura. Então, ele é voltado para os professores, para os educadores, e acho que o ProLer ele também contribui para esse engajamento todo dos profs no passaporte, na maratona, e tornar né, a nossa cidade mais leitora. Olha quanta coisa que a cidade oferece, né? É muito interessante de, de saber e conhecer. E tem bastante adesão o ProLer? Tem, tem bastante adesão. A gente convida, né, uh, os professores, é aberto a toda a comunidade, mas a gente faz convites à coordenadoria estadual, à SMED, às universidades com formação para pedagogia, letras, e a gente está tendo uma adesão bem legal, assim. Está bem então, bom. Está bem eficiente. Eu queria perguntar para a Aline, bom, como ela faz esse trabalho com crianças, assim, uh, qual que é o desafio de manter esse pela leitura, de criar o, o hábito de ler, né? Como que é, como que tu vê isso, de manter assim, numa era da internet, numa era uh, diferente, porque quando criança a gente tem incentivo, mas e depois? Como que a gente consegue manter isso nas nossas vidas? Eu acho que, que a leitura, o gosto pela leitura é um bichinho que a criança é picada de pequena, e, e isso eu digo desde de barriga, né? Porque a gente tem uh, estudos que as crianças, que desde a barriga, a literatura, de, a leitura, né? A, a história desde a barriga, a literatura de colo, que a gente chama, né? É, é muito importante para a vida dessa criança, para a vida leitora dessa criança, né? Então a gente começa lá na base da educação infantil, que inclusive foi uma das, um dos pedidos para a secretária para o ano que vem, que a gente também trabalhe mais com as escolas de educação infantil, porque começa lá. E eu acho que a a partir do momento que a criança é encantada pelo livro e encantada por esta leitura, isso vai permanecer pelo, pela vida leitora dela. Né? Então, é importante se começar isso desde pequenininho e ir transformando isso. O livro no objeto de encantamento, as histórias, a narrativa, não só a história de livro, mas as histórias orais. Né? Uh, essa narrativa que vai encantar a criança e a própria produção ativa da criança, porque as crianças contam muitas histórias, né? Então, isso também ser valorizado, acho que é, que é nesse sentido, assim, é assim que a gente começa de pequenininho sementinha para criar um, leitor, um futuro leitor, que na verdade somos leitores desde a barriga, né? Mas esse leitor da palavra escrita no futuro. Então, a gente está encerrando o tempo desse programa, mas antes, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal para vocês, para vocês darem uma dica para quem está nos assistindo de um livro, enfim, que vocês uh, considerem que seja essencial. Eu sei que essa é um, uma visão pessoal, né? até para quem vai ler também, 
Mas, enfim, se vocês puderem, porque a gente, às vezes a gente chega aqui na Feira do Livro e tem tanto livro, tanta coisa, que a gente fica perdido, às vezes, no meio de tanto, tantos títulos, né? Então, se vocês puderem falar, enfim, alguma dica de livro que chama a atenção de vocês e que vocês acham que as pessoas também deveriam ter contato, a gente gostaria que vocês pudessem abrir para nós. Ah, então eu vou sugerir o som do rugido da onça, ele, uh, de uma escritora que está aqui na feira, da Micheline Veruns, que foi vencedor do Jabuti, e ele traz uma história muito complexa e muito bacana sobre os povos originários aqui do Brasil. Então, acho que é uma leitura que vale muito a pena, é um livro que envolve muito, e eu, eu simplesmente amei o livro, assim, é um livro que vale muito a pena. Eu, na verdade, até comentei com a Aline também essa semana que estou lendo alguns dos livros que estão sendo lançados agora na feira, né? E, não, e gostaria de não indicar um, então, gostaria que fossem valorizadas as mulheres, né? Escritoras aqui da nossa feira. E tem muitos nomes, né? Aqui, então, são mais de 30, né? Lançamentos de mulheres. Então, né? Desde a Maia, a própria Adriana Tunes, a Natália, que participou de, de bate-papo também. Então, eu acho que a... a a, a ideia e a minha sugestão é isso, que as pessoas procurem pelas leitoras, pelas escritoras caxienses e principalmente que estejam lançando seus novos livros agora para a gente valorizar a produção literária delas. Então, eu não vou ser tão, né, que nem a secretária, eu vou citar um, alguns, porque eu acho que tem muitos incríveis, mas como eu trabalho muito com as infâncias, eu vou, uh, tem um, uma das... Uma das escritoras que lançou o livro agora é a Gisela Cardoso, se não me engano, que é a Lenda da Bombacha. Ontem, né? Ontem, a Lenda da Bombacha. Eu já contei a Lenda da Bombacha. Tá no meu repertório. E eu fiquei encantada, assim, pela delicadeza, pelo afeto, pela, pelas ilustrações, enfim, por toda... O, o livro como um todo, né? Porque é isso que a gente gosta no livro pelo menos de infantil, infanto juvenil, essa, esse conjunto da ilustração com o texto. E esse livro, ele traz isso, a ilustração e o texto. É, e as ilustras são fantásticas, Nossa, né? De uma delicadeza. Lindíssimas. Muito lindo. Bom, ótimo. Obrigada pela contribuição. Obrigada por disponibilizar o tempo de vocês, Cris, Natasha, Aline, por estarem com a gente, dividir um pouquinho né, do trabalho de vocês, da visão pessoal de vocês. Uh, também vamos agradecer o pessoal que nos recebeu aqui na Secretaria da Cultura, toda a equipe nos recebeu super bem aqui no Teatro Municipal Pedro Parente e agradecer o pessoal também que está aí atrás das câmeras a tradução simultânea das intérpretes de Libras e você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua audiência e nós nos vemos num próximo Entre Elas, até lá Música